Magandang araw, kabayan. Ako nga pala si Brian. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang wikang pranse sa Tagalog. Halika't simulan na natin. Ngayon, pag-aaralan na natin ang French Grammar. At para sa French Grammar 1.1, pag-aaralan natin ang maskula at femina. Mga kababayan, kayo ba'y nagtataka at lagi nating naririnig itong mga salitang ito? La, le, le, du, de, at de la. Di ba mga kababayan, pag naririnig natin ito, nalilito tayo, ba't ang rami nilang ginagamit? May la, le, le, du, de, de la. At hindi natin maintindihan kung ano at saan natin ito ginagamit. Ngayon, i-explain ko po ito sa inyo. Bago natin sabihin ang isang bagay, tay Bago natin sabihin ang isang bagay, gumagamit tayo ng salitang ang sa Tagalog. Halimbawa, ang litrato, ang libro, ang notebook, ang tubig, ang Biblia, ang kama, ang upuan. Lagi po natin ginagamit ang salitang ang. Ngayon, sa English naman, sinasabi natin itong da o A. Halimbawa, um, the teddy bear, the notebook, the book, uh, a bag, a bed, the bed, a curtain, di ba? Yun po yung mga ginagamit natin. Ito po, nagbigay po ako ng halimbawa. Ang pusa sa Ingles ay the cat or a cat. Pangalawang halimbawa po, ang tinapay sa Ingles ay the bread o a bread. Ngayon, wala nang ibang ginagamit sa Ingles kundi ang the o a. Diba isipin po natin, the bag. Halimbawa po, ano po ba yung pwede pa nating ipalit para sabihin yung the bag or a bag. Di ba wala na po da at a lang po yung ginagamit natin. Gadun din po sa sa Tagalog, ginagamit lamang po natin yung salitang ang. Halimbawa po, ang libro. O paano po ba natin yung sabihin sa ibang pamamaraan? Di ba ginagamit lamang po natin ang salitang ang? Pero sa French mga kababayan, marami tayong ginagamit. Okay? Tandaan po natin, lahat ng bagay o things ay may kasarian or gender. Imulat po natin yung mga, ang ating mga mata, mga kababayan. Tumingin po tayo sa paligid. Ano po yung mga nakikita natin? Siguro nakakakita tayo ng upuan, computer, libro, kama, mga ganun po, di ba? Maniwalat at uh, hindi po kayo mga kababayan, sa French, meron po yung kasarian o gender. So, sa French po, hindi lamang po tao ang may kasarian. Meron din pong kasarian lahat ng bagay. Naintindihan po natin ito mga kapatid at tinatawag po natin itong maskula at femina. Ano pong ibig kong sabihin? Dito po nagbigay po ako ng mga halimbawa. Halimbawa po, ang aso. Sa English, tinatawag po natin itong the dog or a dog. Ngayon, sa French po, tinatawag po natin itong le chien or un chien. Okay po, mga kababayan, wala na pong ibang itatawag dito. Hindi po natin pwedeng sabihin la Shia or in Shia. Mali po yun mga kababayan. Naintindihan po natin. Ang aso ay l or a lamang. Naintindihan po natin. Pangalawang halimbawa, ang basura. Sa Ingles, 
tinatawag po natin itong the trash can or a trash can. Wala. A trash can. Ngayon, sa French, tinatawag po natin itong la poubelle. Okay? Or une poubelle. Naintindihan po natin. Ganun rin po ito mga kababayan. Wala na pong ibang pwedeng ipalit dito kundi ang la or un lamang. Hindi po natin pwedeng sabihin na le pubel or un pubel. La or un lamang po. Ngayon, pumunta naman po tayo sa pangmaramihan or sa English tinatawag po natin itong plural or sa French tinatawag po natin itong pluriel. Halimbawa po, ang mga kotse. Sa Ingles, tinatawag po natin itong the cars. Okay? Hindi naman po natin ito pwedeng tawaging a cars. ba diba? Parang wrong grammar naman na po yun. Ito po, uh, medyo, medyo, in, naglaray po ako ng ink sa S. Ngayon, sa French po, tinatawag po natin itong Ang, ang mga kotse sa French ay le voiture o de voiture. Okay po? Ano pong ibig sabihin nito? Pag nakita na po tayo ng S dyan, hindi po natin ito pwedeng tawaging le or la. Or hindi po pwede natin itong tawaging a o une. Ibig sabihin po, pag marami tayong tinutukoy na isang na, na bagay, gagamitin po natin itong le at de. Hindi itong mga le, la, a, un. Minsan napapansin ko po pag uh, uh, yung mga naririnig ko po, sinasabi po nila le, imb, le imbis na le yung kailangan nilang sabihin. So, wrong grammar na po yun mga kababayan. So, mag-ingat po tayo dito. Ngayon, conclusion po. Sabi ko po kanina, lahat ng bagay ay may gender. Ito po ang maskula. Sa maskula or pang lalaki, ginagamit po natin ang le, a, or du. Ngayon, sa pang babae o femina, ginagamit po natin ang la, un, at de la. Ngayon, sa pangmaramihan po, or pluriel, ginagamit po natin ang le at de. Naintindihan po natin. Lahat po ng mga ito, meron pong tawag dyan. Yan, yan, at yan. Hindi ko po i-explain sa video na ito, mga kababayan. Kasi medyo mahaba po itong discussion na ito. Hindi lamang po nagtatapos dito. So, manatili po tayong nakatuto mga kababayan. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the glory. At pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming maraming salamat po sa panonood. At bye-bye. See you.